2020 год принес много значительных изменений в нашу реальность, в том числе и решение отправить Flash на тот свет. Adobe объявила о прекращении поддержки Flash в конце 2020 года. Начиная с 2021 года, браузеры отныне перестают запускать флеш-ролики. Всем привет, меня зовут SVG и добро пожаловать в мой видеоролик. В нем я вам расскажу о под... О платфе, бля. В нем я вам расскажу о платформе Flash и какой вклад она внесла в нашу интернет-жизнь. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Собственно, в этом ролике я вам расскажу, кто такой вообще этот флеш, какое влияние он оказал на медиаиндустрию и какое вообще я имею к нему отношение. Все начинается с того, что группа из нескольких энтузиастов захотели запилить еще в далеких 90-х возможность писать на экране с помощью стилуса. Они написали прогу под названием Smart Sketch для Penpoint OS. Операционной системы для паншета компании EO, что с латинского переводится как Go. А сами себя назвали Future Wave Software. В дальнейшем, однако, детище компании EO загнулось, и Future Wave пришлось перейти на более стабильное поле возможностей. Они начали переделать свое творение под Windows и Macintosh. И помимо того, что это было движение в сторону развития векторной графики, было также принято решение и развивать покадровую анимацию. Вот, к примеру, если вы знаете, есть такие книжки-блокнотики, и если их быстро пролистывать, получается мультик. Ну, собственно, об этой покадровой анимации идет речь, но только на цифровом уровне. А также, в то время интернет еще развивался, что также и зацепило их внимание. В итоге они сделали Future Splash Animator, а также плеер для того, чтобы воспроизводить анимацию в веб-браузере. Позже их замечает компания Macromedia, и их детище приобретает нынче нам привычное название Flash. И вплоть до 2005-го технология Flash развивалась компанией Macromedia. После 2005-го Ada решила забрать под свое крыло Macromedia и все ее продукты. А ведь что самое забавное, что с самого начала Ada не была заинтересована во Flash. Но все же, какое нам дело -то до этого флеша? Однако, флеш это отнюдь не только браузерные игры на различных сайтах или социальных сетях. Раньше не было HTML5, и HTML тогда представлял себе текстовый документ в Microsoft Word. Тогда нельзя было сделать интересный, необычный и разнообразный сайт, который бы имел в наличии прикольную анимацию, звуковое или даже музыкальное сопровождение, и прочие интересные интерактивные элементы. Благодаря флешу было возможно создавать необычное веб-содержимое для разных возрастных категорий. Как и для детей, так и для взрослых серьезных людей. Также и возможности создания анимации флеша не оставило без внимания энтузиастов, желающих создавать мультипликационные анимации. Большинство аниматоров-любителей использовали флеш для воплощения своих идей и фантазий. И да, как бы двусмысленно это ни звучало, но и делали анимации, не рассчитанные на несовершеннолетнюю аудиторию. О конкретных авторах может вскоре будет и отдельный ролик. Сайт Newgrounds был очень хорошо известен благодаря возможности распространения флеш-контента, созданный пользователями. В принципе, в свое время сайт Newgrounds был популярным как флеш-портал, который, как бы не было забавно, создатель изначально делал для того, чтобы скидывать туда свои творения, сделанные во флеше. Помимо любительской сферы деятельности, флеш также использовался и в профессиональной сфере. Как я упоминал ранее, флеш использовался для создания интересных, динамических и интерактивных сайтов что и использовали крупные корпорации и прочие представители профессиональной деятельности. Также, что и касается мультипликационной анимации, флеш использовался в большом количестве известных нам мультипликационных анимаций, которые, собственно, также и показывали по телеку. Благодаря концепции по кадровой анимации флеша, аниматоры любили флеш и всегда выбор в большинстве случаев останавливался на флеше. 
И, кстати, даже наш всеми любимый YouTube не был бы YouTube без флеша. О чем это я? Основная концепция YouTube была предоставить возможность публиковать видеоролики, чтобы другие могли их посмотреть. Но тогда, напоминаю, не было HTML5 и воспроизвести видео из интернета не было достаточно простой задачей. И естественно, благодаря флешу сайт получил плеер для воспроизведения видеороликов. Конечно, у флеша также были и отрицательные аспекты. В большинстве случаев проблемы с флешем, которые возникали, были чаще всего связаны с безопасностью. Конечно, необходимость устанавливать плагин тогда тоже немного напрягала, но это вообще не такая уж весомая проблема. Самые частые проблемы, которые возникали с флешем, касались безопасности. Из-за некоторых недоработок в коде флеша создавались бреши, которые предоставляли угрозу безопасности любого пользователя. А за последние 10 лет проблем с безопасностью вообще не сокращались, от чего, скорее всего, и могла возникать мысль о прекращении поддержки платформы. Но в итоге, я думаю, вы уже поняли, какое влияние оказал флеш буквально-таки на весь интернет. И скорее всего, вряд ли интернет тогда был бы полон большим обилием ярких событий на протяжении 10 или даже 15 лет. Но остался последний вопрос. Какое все же я имею отношение к этому флешу? Дело заключается в том, что где-то на протяжении более 10 лет я изучал вебмастеринг. Мне было интересно пытаться создавать интересные и прикольные веб-сайты, веб-страницы и так далее. Я практиковался во флеше, создавая в нем различные интерактивные элементы для веб-страниц или даже какие-либо игры. Как я говорил ранее, раньше не было HTML5 и для создания более креативных и необычных веб-сайтов использовали флеш. И тем самым мой интерес тоже ушел в сторону флеша. Конечно, попытки откопать какие-либо мои ранние творения оказались провальными, однако я помню свои первые попытки в написании веб-страницы. Я, как любая уважающая себя великая личность, а если говорить точнее никто, решил сделать свой официальный сайт. Вот настолько серьезны были мои намерения. В общем, я как-то наткнулся на такое программное обеспечение, как Microsoft Front Page, и решил его изучить. Ну и в процессе изучения мимолетом я забабахал главную страницу моего официального сайта. Самое важное то, что шапку сайта я сделал во флеше. И я сделал и с анимацией, и с кнопками, которые после нажатия по ним вызывали у вашего браузера резкое желание загрузить другую веб-страницу. И даже сделал так, чтобы воспроизводился звук, если на кнопку наводился курсор мыши. Конечно, весь проделанный тогда процесс находился на уровне реализации, сравнимым с детской лепней. Но извините, я у мамы вебмастеры. Я имею в виду, что даже при отсутствии должного опыта тогда, все же было круто, когда ты смотрел на проделанную работу и радовался, осознавая то, что это сделал ты. Несмотря на то, что уже тогда HTML5 неплохо так развивался, вопрос о дальнейшем изучении флеша оставался открытым. Несмотря на то, что я еще тогда не освоил многое во флеше и из-за будущих перспектив HTML5, я стал уходить в сторону HTML5, однако флеш для меня как-никак значил многое. В общем, на этом моя история отношений с флешем заканчивается. В итоге мы узнали, что такое флеш и зачем он нам вообще был нужен, однако можно ли считать его мертвым, и я вам скажу, что нет. Почему? Во-первых, как я выяснил, в Китае флеш еще поддерживается, что, конечно, шок. Во-вторых, флеш не окончательно мертв, так как сама технология анимации до сих пор используется как минимум в Adobe Animate. Ну и в-третьих, энтузиасты из Blue Maxima в целях архивации и сохранения ностальгии сделали флешпоинт. Это своего рода веб-архив, но только в плане флеш-роликов. Вообще даже туда можно выгружать содержимое и не только во флеше, тот же Unity 3D или же HTML5. База контента очень большая, отчего Flashpoint распространяется в двух версиях. Ultimate, если у вас есть лишние, чуть более чем пол терабайта на вашем носителе, где весь контент постоянно хранится и доступен в офлайне. И Infinity, наоборот, чистая программа, а весь контент догружается с сервера на носитель. Кстати, ту игру, которую я делал на фоне, вы сможете найти тут. 
И если что, это не реклама, хотя я бы не отказался. Так-то, я думаю, здесь ролик можно заканчивать. В первую очередь, я его делал в целях ностальгии, дабы напомнить, что такое и чем для всех являлся флеш. И я буду надеяться, что так или иначе я выполнил эту задачу. В любом случае, если вам этот ролик было интересно смотреть или слушать, или и то, и другое, то очевидно же я попрошу выставить ваш лайк. Плюс мне нужны лайки, у меня катастрофические проблемы с ленью, мне нужна мотивация. Также пишите комментарии, делитесь там вашим личным отношением к флешу. Если можно распространяйте ролик между вашими друзьями и не только. Подписывайтесь и пинайте колокольчик вместе с моей ленивой жопой. А также YouTube, хватит булить мои нервы и почини вот это вот свое вот это все, понял, давай иди, рабо, за работу. Ну а так-то я вам запрещаю болеть и всем пока.